ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது வெஸ்டர்ன் லைஃப் நான் உங்கள் நண்பன் ஹாரூன் ரஷீத் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆன்சஸ் ஒர்க் பெஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் கிடையாது இது ஒரு அனலைசிங் சாஃப்ட்வேர் அனலைசிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அந்த பொருளை நம்ம பிரேக் பண்ணி பார்த்து அந்த பிரேக்கிங் எதனால் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதை விட ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நம்ம பார்த்துடலாம் அப்போது நமக்கு டைம் மிச்சம் மெட்டீரியல் மிச்சம் ஸோ மேனுஃபேக்சருக்கு உண்டான எல்லா செலவும் நமக்கு மிச்சமாகுது ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நமக்கு ஆன்சஸ் ஒர்க் பெஞ்ச் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இந்த பிரேக் பாயிண்ட் எல்லாமே தேர்மல் விஷன் அதாவது தேர்மல் விஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கலர் கோடிங்ஸில் பிரிச்சுருப்பாங்க அதாவது எந்த இடத்துல ஹீட் ஜென்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அது வந்து ஹை கான்ட்ராஸ்ட் அதாவது ரெட் கலரை வந்து குடிக்கும் அப்போ அதை விட லோ டிகிரி ஹீட் எந்த இடத்துல ஜென்ரேட் ஆகுதோ அது வந்து உங்களுக்கு ஆரஞ்சோ இல்லை ரெட்டோ வந்து உங்களுக்கு மாறி மாறி காமிக்கும் ஸோ ரெட் ஆரஞ்சு எல்லோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வரும் ஸோ இதில் வந்து ப்ளூ அப்படிங்கிற ஒரு கலர் கலர் குடிங்க வந்து ஒரு கூலிங் மெத்தட் வந்து குறிக்கும் தேர்மல் விஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து தேர்மல் விஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த தேர்மல் விஷன் எதுக்கு இந்த ஆன்சர்ஸில் நான் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா அதில் என்ன கலர் கோடிங்ஸ் இருந்துச்சோ இந்த சேம் கலர்ஸ் தான் இதுலேயும் வருது இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அப்புங்கிற இடம் எந்த இடம் அப்படின்னா இந்த பிரேக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து உடையக்கூடிய பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு பொருளை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து இந்த இடத்துல தான் பிரேக் பாயிண்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது இவ்வளோ தூரம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா இந்த இடத்துல தான் ஸ்டார்டிங்கில் உடைய ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த ஆன்சர்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெஸ்டர்ன் லைவ் பேஜ் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஆன்சஸ் ஒர்க் பெஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோடய ஐக்கான் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு மாதிரி ஏ சிம்பிளாக இருக்கும் பேக்ரவுண்டில் எல்லோ கலர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ஆன்சஸ் சாஃப்ட்வேர் இப்படி தான் உள்ளே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து உள்ளே போன உடனே பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அனலைசிங் சிஸ்டம் காம்பனன்ட் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் சிஸ்டம் அப்புறம் டிசைன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சம்திங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன் சிஸ்டம் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இது இருக்குது ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்டிவிஷன் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்ஸாக என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சுரல் அப்படிங்கிற பார்ப்போம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை டீச் பண்ணிவிட்டேன் ஐ மீன் இதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் இருக்கிற எந்த இதை வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த ப்ராப்ளம் வராது உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவன் உங்களுக்கு ஆஸ் ஒன் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சுரல் அப்படிங்கிற டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஏழு டிவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் டேட்டா ஜியோமெட்ரி மாடல் செட்டப் சொல்யூஷன் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் டேட்டா ஸோ இன்ஜினியரிங் டேட்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அதாவது நம்ம இப்போ செய்ய போகிற மெட்டீரியல் ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோ ஒரு அயனோ இல்லை ஒரு கார்பனோ ஸோ எந்த நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் செய்கிறோமோ அதை அந்த இன்ஜினியரிங் டேட்டாவில் போய் தான் செலக்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ஜினியரிங் டேட்டாவை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் இன்ஜினியரிங் டேட்டா சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இன்ஜினியரிங் டேட்டா சோர்ஸ் அவுட் லைன் ஆஃப் ஃபேவரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இதில்
பவுன்சிங் வந்து இருக்குது பார்க்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை பார்த்துருவோம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் பட்டன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த புக் மாதிரி வந்து நிற்கும் ஸோ வந்து வந்து உங்களுக்கு புக் மார்க் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ எந்தெந்த இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிளிக் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இன்ஜினியரிங் டேட்டா அப்படிங்கிற டேபை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஷின் மார்க் எல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் மார்க் வந்து இருக்கும் அந்த இன்ஜினியரிங் டேட்டா கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிக் மார்க் கிடைச்சாச்சு உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜியோமெட்ரிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ த சேம் திங் அதே மாதிரி ஜியோமெட்ரி அப்படிங்கிற விஷயத்த டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே போயிடும் ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துலேருந்தும் இன்னொரு விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு இன்னொரு புதுசாக ஒரு டேப் தான் எப்போவுமே ஓப்பன் பண்ணுவோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஸோ அதே மாதிரி ஜாமெண்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு டேப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்குது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு உண்டான அந்த ஏற்கனவே சூஸ் பண்ணி வச்சு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாமெண்ட்ரிக்கு உண்டான டிசைன் மாடல் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லைன்ஸ் மூணு ஒன்றும் எக்ஸ் எக்ஸ்ஒய் பிளேன் இசட் எக்ஸ் பிளேன் ஒய் இசட் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ஒய் பிளேன் எப்போவுமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இது வந்து மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் கிடையாது திஸ் இஸ் அனலைசிங் சாஃப்ட்வேர் ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு சாலிட் ஒர்க்ஸில் ஒரு மெட்டீரியல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணாலோ இல்லை ஒரு ஆட்டோ கேரில் நீங்கள் ஒரு மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணாலோ அதை வந்து நீங்கள் இதில் அப்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இது ஸ்கெச்சிங்கில் இருக்குது ஸோ நார்மல் ஸ்கெச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் டேஞ்சட் லைன் லைன் பை டூ டேஞ்சட் ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்கெச்சில் இருக்கும் ஸோ மாடிஃபை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லட் சாம்பர் கார்னர் ட்ரம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்பிளட் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இதில் வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கும் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன்ஸ் வந்து செக்கிங் செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஆட்டோ கேரில் போட்டோமோ என்னென்ன பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வந்துடும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி இதில் இருக்குது அப்படின்னு அதுவும் பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ செட்டிங்ஸ் அது வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரிட்டில் இந்த பேக்ரவுண்ட் வேணுமா இல்லை மேஜர் கிரிட் ஸ்பேசிங் வேணுமா ஸோ எந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு டயக்ராமுக்கு போவோம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஸோ இப்போ எனக்கு தேவை வந்து ஒரு கேண்டில் ஓவர் பீம் ஓகேங்களா நான் இப்போ ஒரு கேண்டில் ஓவர் பீம் வந்து வரைய போகிறேன் ஸோ அந்த கேண்டில் ஓவர் பீம் பற்றி மட்டும் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரோட் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரைஞ்ச பிளைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் ஹைலைட் ஆகிருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரோட் ஆனது வந்து உங்களுக்கு லைட் கிரே கலரில் வந்து ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ட்ரோட் ஆகி காமிக்குது உங்களுக்கு ஸோ எனக்கு இதை வந்து நான் திக் அதாவது எக்ஸ்ட்ரூட் இல்லை லென்த்தை கூட்டணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப்டி ஒன் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த வேல்யூ வேணுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன்னா ஸோ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் இதை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூட் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஜெனரேட் அப்படி நீங்கள் கொடுத்துடணும் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேண்டில் ஒரு பீம் ஓகேங்களா ஒரு சாலிட் ரெக்டாங்குலர் பார் மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பீமை வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கம் லோடு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் டயக்ராம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஜஸ்ட் இந்த டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாமெண்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் டிக் வந்துருச்சு ஸோ மாடல் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி வந்து காமிக்கும் ஸோ மாடல் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணி உள்ளே வைப்போங்க
ஆன்சர்ஸில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ மெஷ் அப்படின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரிலவன்ஸ் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் மெஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கோர்ஸ் மெஷ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா கிரிட்ஸ் அதில் வந்து ஃபார்மேஷன் இருக்கும் நிறையா டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதில் ஸோ இதில் ஃபைன் மெஷ் அதாவது ஜீரோ டு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் போட்ட அப்படின்னா கிரிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் கிரிட்ஸோடைய ஸ்பேஸிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து என்ன ரீசனுக்காக வந்து இந்த ரிலவன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜுக்கு வந்து இந்த மெஷின் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து நமக்கு ப்ராப்பர் அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த மெஷின் ப்ராப்பர் மெஷின் நமக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் சைஸிங் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் ரிலவன்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்த்து முடிச்சுக்கிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த மெஷின் நான் இருந்த வரைக்கும் ஃபைன் மெஷின் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைன் மெஷின் ஒன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா இதில் வந்து மெஷில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்டேட் ஜென்ரேட் மெஷ் அப்படின்றோம் ஸோ ஜென்ரேட் மெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி மெஷின் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெஷில் வந்து உங்களுக்கு டிக் மார்க் வந்து கிடச்சிடும் நல்லா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிக் மார்க் கிடச்சிருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைசிங் சிஸ்டம் அனலைசிங் சிஸ்டம்குள்ளே நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லோடு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் பிஃபோர் லோடு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு சை ஒரு சைடில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சப்போர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம பண்ண போகிறது கேண்டி லிவர் ஃபிக்ஸட் பீம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒன் சைட் ஃபிக்ஸட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேண்டில் ஒரு பீம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் தான் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு பக்கம் நம்ம இந்த பக்கம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் அப்ளை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பர்பிள் கலரில் கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோடு கொடுக்க போகிறோம் லோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அப்ளை பண்ண போகிறேன் எந்த இடத்துல அப்படின்னா இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மேக்னட்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் நான் ஸோ ஹண்ட்ரட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அது இப்போ கிடைக்காது உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் கிடைக்கும் ஐ மீன் இந்த அவுட்புட் எப்போ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்துல நான் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு வச்சு நீங்கள் ஜென்ரேட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஜாமெண்ட்ரி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம இந்த கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல அப்ளை கொடுத்து கொடுத்துக்கணும் அப்படின் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன்ஸ் டேரக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு எந்த பக்கம் வேணும் அதாவது அப்போர்டில் வேணுமா டவுன்வோர்ட்ஸில் வேணுமா கேட்குறாங்க நம்ம அப்போ அப்பில் இருந்து டவுன்வோர்ட்ஸுக்கு இறக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கீழே கொடுக்குறோம் ஸோ அப்ளை கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு லைட்னிங் சிம்பல் கிடைக்கும் ஸோ இதில் போய் சால்வ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சால்வ் ஆகும் இன்கேஸ் நமக்கு சால்வ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் லைட்னிங் வரும் ஸோ இந்த லைட்னிங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ன விஷயம் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ வந்து நமக்கு இதில் நமக்கு என்ன காமிக்குது அப்படின்னா எரர் காமிக்குது ஸோ இந்த எரர் என்ன ரீசனால் வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ இன்வேலிட் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது ஸோ இன்வேலிட் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னா நமக்கு இதில் எல்லா இடத்துலையுமே டிக் மார்க் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ நமக்கு ஜாமெண்ட்ரியில் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஒன்று வந்திருக்குது ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தா ஸோ சாலிட்லேயும் கொஸ்டின் மார்க் வந்திருக்கு ஸோ அதில் வந்து அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல எல்லோ குலரில் ஹைலைட் ஆகி காமிக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்டீல் அப்படிங்கிறத நம்ம மார்க் பண்ணலை ஸோ இப்போ மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது சால்வ் கொடுத்து பார்ப்போம்
பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போதைக்கு அந்த மெசேஜ் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ஸோ டிஃபார்மேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் டிஃபார்மேஷன் எப்போவுமே கொடுத்துக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் வான் மெசேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துக்குங்க ஸோ இப்போதைக்கு இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ சொல்யூஷன் சொல்யூஷனில் நம்ம எவாலுவேட் ஆல் ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகுது ஸோ ரிசல்ட்ஸும் நமக்கு எவாலுவேட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் டிஃபார்மேஷன் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி தேர்மல் விஷன் மாதிரி உங்களுக்கு வந்துருக்குது அண்ட் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு டிஃபார்மேஷன் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறதும் பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் நைன் கலர்ஸ் வரையும் கொடுத்துருப்பாங்க இன்கேஸ் எனக்கு நைன் கலர்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ரெட் கலர் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சிம்பிள் காமிக்கும் ஸோ மைனஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் த்ரீலேருந்து மேக்ஸிமம் ஃபோர்டீன் கலர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் த்ரீ கொண்டு வர வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூடி குறையும் உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் கொண்டு போகிறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேல்யூஸும் கூடும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஆன்சர்ஸ் உடையது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அனிமேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் அனிமேட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ரியல் வியூவுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த அனிமேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஃப்ரேம்ஸ் கொடுத்துட்டு டூ செகண்ட்ஸ் ஆட்டோ ஓப்பன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் அதில் டோட்டல் டிஃபார்மேஷன் அதில் வச்சு அனிமேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அனிமேஷன் லோட் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ப்ளே பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பக்கம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து டிஃபார்மேஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த டிஃபார்மேஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஓகே நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ஃப்ரேம்ஸுமே அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் லோட் ஆகி வரும் ஸோ இப்படி பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு ரிசல்ட் இன்னும் ரொம்ப ஆக்யூரேட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அடுத்த ஈக்குவல் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதே மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு கொடுக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கார்னரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரெட் கலரில் ஃபார்மேஷன் ஆகுது ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அதிகமான ஒரு டேமேஜ் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்து பிரேக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதில் ஸோ அங்கே தான் வந்து மேக்ஸிமமாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்தெந்த இதில் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் ப்ரெஷர் வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஜாமெண்ட்ரியில் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் ஸோ ஜாமெண்ட்ரி கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு மேக்னட்டிவில் நம்ம திருப்பி இதுலேயும் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திருப்பி இதில் வந்து சால்வ் கொடுக்குறோம் ஸோ நமக்கு வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒன்ஸ் சால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி நீங்கள் எந்த இதுக்கு வந்தீங்கன்னா திருப்பி இது வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக தான் அதுவும் சேர்ந்து சால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷருக்கு உண்டான வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு மாறி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் பெட்டிங் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர்ஸ் ஒர்க் பெஞ்சோடைய பேசிக் டொட்டோரியல் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுங்க 
என்றென்றும் தமிழ் வாழ்க